हेलो बच्चों लेट सी द क्वेश्चन तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ए कोएक्सियल केबल कंसिस्ट ऑफ ए थिन इनर कंडक्टर फिक्स्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ ए हॉलो आउटर कंडक्टर द टू कंडक्टर्स कैरी इक्वल करंट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन लेट बी1 एंड बी2 बी द मैग्नेटिक फील्ड्स इन द रीजन बिटवीन द कंडक्टर्स एंड आउटसाइड द कंडक्टर रिस्पेक्टिवली देन हमें चार ऑप्शन गिवन है इस क्वेश्चन में हमारा जो की कांसेप्ट होगा वो है एम्पियर्स सर्किट लॉ एम्पियर सर्किट लॉ राइट जहां पर ये कह रहा है कि लेट्स से हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है ऑफ करंट आई राइट तो इफ वी कंसीडर ए एम्पियर्स लूप नाउ द In between the loop, closed integral of v dot dl is equals to mu naught into i enclosed. Now question me given here that there is a thin inner conductor. So let's say that this is our thin inner conductor, right? Which is fixed along the axis of a hollow outer conductor. So हमारा ये हॉलो आउटर कंडक्टर हो गया जिसका एक्सिस में थिन आउटर थिन कंडक्टर प्लेस्ड है राइट एंड द करंट आर इक्वल इन ऑपोजिट डायरेक्शन सो लेट्स से कि थिन कंडक्टर में जो करंट है वो है आई एंड आउटर कंडक्टर में भी इक्वल मैग्नीट्यूड का करंट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन में नाउ दो एम्पियर लूप हम लेंगे सो फर्स्ट एम्पियर लूप विल बी ऑफ रेडियस आर and the second ampere's loop will be of radius r2 right and let's say that the magnitude field that is given that b1 and b2 be the magnetic field in the region between the conductors and outside the conductor so between the conductors magnetic magnetic field is b1 and outside the conductor the magnetic field is b2 right so from the first ampere's loop we can say that closed integral of b1 into dl is equals to mu not times i enclosed that is the i of the thin conductor that is i and from the second ampere's loop we can say that b2 times dl is equals to mu not into i enclosed from ampere's law and we can see that for the second ampere's loop the current for the thin conductor is i upside and current for the outer conductor is i downside and of equal magnitude so i net will be zero so i enclosed in this case is i minus i that will be equals to zero so so from here you can say that b1 is equals to not equals to zero and b2 is equals to zero this we can say from our above expressions right so our option B is correct. That B two is equals to zero. B one not equals to zero. Hope you understand the question. Best of luck.